Fala galera, Touch Fox na sua tela e hoje aqui na minha tela mais uma vez GTA San Andreas e finalmente hoje é o dia do assalto ao cassino, mas antes eu tô aqui nessa casa que eu comprei, acho que foi no último episódio né, ou talvez no episódio anterior era esse, não lembro, e é o seguinte, eu comprei aqui porque eu quero dar uma dica ó, vocês estão vendo aqui que eu tô com as duas Tech Nines né, que é uma parada que eu faço pra upar a arma né, vocês estão vendo ali que eu já tô no level Hitman, o que, que eu faço? Eu não sei se esse é o melhor método para você upar a sua arma e tal, a sua proficiência aqui, né? Sua habilidade com a arma, mas eu sempre fiz assim. Mas pode ser que tenha, que tenha aí modos melhores, né? Você estaciona um carro na garagem e fica aqui, ó. Atira no pneu, fechou, abriu de novo e fica assim, ó. Atirando no pneu. Porque essa daí é uma das melhores formas de você ir aumentar a sua habilidade sem precisar aí ficar arrumando rolo com a polícia, ficar matando a polícia e tal. Essa casa aqui não é a, a, o melhor lugar para você fazer isso, porque como dá pra ver aqui, ó, aparece gente a rodo e polícia a todo momento. Então vai ter hora ali que você vai estar tá atirando no, no pneu e vai começar a vir polícia é, sem parar. Você pode até aproveitar, né, se vier aí bastante polícia, ficar atirando no pneu dos carros deles, né, nas viaturas, e matando eles também para ir aumentar a proficiência. Daí, a hora que você estiver quase morrendo, você entra na casa, salva, daí você vai liberar, né, o nível de procurado e recuperar a vida também. Então, dá para você ficar fazendo esse farm aí. Mas se você quiser um, um farm mais tranquilo, sem muita encheção da polícia, eu recomendo você achar uma casa com garagem, né, mais tranquila. Que não é o caso dessa daqui, ó. Ó a turma andando, ó. Aqui tá mais movimentado que a rua principal da cidade lá. É gente a, a todo momento aqui, velho. Vem arada em peso. Mas vamos lá, vamos lá no cassino. Ó. <risos> Essa foi de propósito. Vamos lá no cassino pegar a missão do assalto. E vamos ver como que ela vai se desenvolver, né? Eu gosto dessa missão na parte final lá, velho, que você pula de paraquedas, cara. Eu acho muito da hora aquilo lá. Apesar de que eu não sou um, um grande paraquedista no GTA, né? E frequentemente eu erro o local de pouso. Vamos ver se vai acontecer aqui. Espero que não, né? Olha os pneuzão que da hora. A borracharia ali do tio. Vai, brother. Sai da frente. Free Margarita. With a purchase of any entry. Da hora e Se vier aí nessa parada aí Você ganha uma marguerita Ó, já chamei a atenção da polícia, né? Amassei o cara ali Olha lá Polícia <risos> Não quis nem saber de perseguir Falar ah, hoje não, velho Largou a mão ali em menos de 5 de segundos de perseguição Que beleza, hein? É pra isso que eu pago meus impostos O dinheiro sujo esses caras não combaterem o um crime. Se fosse eu que tivesse sido atropelado, aí não ia dar nada mesmo. Aí pode. Aí você pode tomar um tiro de bazuca que os caras não fazem nada. Vou chegar aqui no, no centro da cidade. Essa escada rolante aqui, velho. Ela não funciona, né? Ah, funciona sim, velho. Nossa. Eu achava que não funcionava. Vamos dar um. Ah, ela não funciona porque ela não leva você, né? Mas a animação dela aqui funciona. Aqui pra subir funciona. É só ali que não funciona. <risos> que da hora, velho. Por isso que eu falo, mano. O GTA San Andreas, cara. Aí, agora funcionou. Tá me levando a esteira aqui. Por que, que aqui não tava funcionando? Tinha bugado. <risos> Por isso que eu falo, velho. GTA San Andreas, mano. Eu acho que... Não tem até hoje nenhum jogo que é completo Que não já essa hora, velho Não tem, velho Nem o GTA V eu acho que consegue ter esse nível de Minúcia, né? De detalhes mínimos Porque assim, querendo ou não Cada GTA novo que vai saindo Ele acabou perdendo conteúdo, né? O GTA San Andreas acho que foi o supra-sumo Assim, da Rockstar Porque quando eles migraram pra, pra era 3D, né? O GTA IV Tiraram o avião, não tem avião no GTA IV e tem, obviamente, né, o mapa mais limitado, etc, né, 
Enfim, vamos começar aqui a missão. Eu vou dar mais uma vez aquele clássico corte para não tomar aí o, o flag no vídeo. Então é um segundinho só. Aí já chegamos. We all good? Yeah, we're good. All right, see you at the back door. Let's roll. Olha o CJ, tá chique, hein? Carl, can you hear me okay? Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. Vamos lá, né? Os caras não, não deixaram nenhum veículo aqui pra gente ir. Vamos roubar essa... Nossa, vocês viram? Aconteceu aquele bug de novo que deu lá atrás nos episódios... Quando a gente conhece o Uzi lá, que a gente faz acho que é a primeira corrida, né? Ou a última, não lembro. Eu peguei uma freeway dessa que o CJ entrou dentro da do... motoca que nem ele fez agora, velho. Eu tava reassistindo os primeiros episódios da série, velho. Nossa, o microfone que eu usava aqui do headset, pelo amor, hein? Evite chamar a atenção no cassino, você estragará o disfarce, né? Então, aparentemente a gente vai ter que entrar no cassino. Tocando a música com direito autoral, vou ter que dar uma mutada no som aí, dar uma disfarçada, porque senão vou tomar o belo do flag. Play it cool. Ah, esqueci de aumentar aqui, cacete. Staff door ali, ó. Vamos chegar lá. A gente já deu aquela explorada ali no outro episódio, né? Então eu já tô com o mapa do Calígula na cabeça. O cofre já estava até aberto, né? Não precisava nem assaltar. Era só chegar ali no, no outro episódio. You around here before? You knew? Yeah, I'm uh, standing in for Jerry. He's here. Who's Jerry? Shut up. What? <coughs> I think I got Jerry's call. <risos> Vamos lá, passa o cartão. Pode ser é aquela uma que essa sala que foi que estourou, né? Que pegou fogo. Tem que mandar a bomba aqui dentro, né? Não é isso? Vou mandar aqui, foda-se. Ué? Aconteceu nada? All right, I'm in the generator room. Ah. Okay, the ventilation grills are on the back wall. Throw the gas down one of these. You got it. Não tinha, não tinha dado trigger ali para liberar o diálogo. Aí tá porra. Nossa, tem que entrar dentro da ventilação. Né? <coughs> we won't know if that worked until we get down there. Yeah, well, don't worry about it. Right now we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. Vamos lá, né? Guardar aqui de novo. Okay, good. Okay. I've hacked their emergency lighting protocols. I'm going to blow the charges you placed at the dam. Here goes nothing. <laughs> wow! <laughs> I didn't think that was going to work. Instantâneo. Deu Óculos de visão noturna, hein? Sim. Essa granada de lacrimogênio aí era pra ter no GTA Vice City, né? Mas eles removeram. Você consegue adicionar com mods lá e tal, né? Pra recuperar o arquivo original. Agora tá cheio de funcionário aqui, né? Quando a gente veio visitar aqui antes da hora, não tinha ninguém. Vamos lá. Estourou a represa, velho. Bem que... Que a gente fez a missão lá e não, não tinha acontecido nada, né? Pensei, caralho. Mas aí agora que eu me liguei, né, porra? Por que, que eles vão estourar a represa antes? Se o assalto okay, é agora, né? Ok, temos a energia fora, isso significa que a porta está fechada. Mas agora você vai ter que levantar isso você. Não é problema, né? <risos> Vamos levantar o portão. Vamos só ver se tem um... Olha, achei que ia levantar no MOOC, já ia indo ali. Tem que usar a empilhadeira, cacete. Se tem nenhum brother aqui. Dá pra entrar aqui? Puta, ali eu queria, hein? Acho que tem que dar a volta lá por trás, mas não vou voltar lá não. Deixa quieto. Portão rolo. 
Nossa, eu vou ter que... Sinto muito, mas eu vou ter que testar fazer isso aqui, velho. Ah, não dá, velho. Puta merda, queria aloprar aqueles caras lá atrás. Puxar eles ali com o ferro, mas não deu. Vou levantar o portão aqui. As missões do GTA são sempre bem, bem criativas, né, velho? Tem que ter uma coisinha, uma mecânica ali. Try to stay close. Ok, team. I've gone over the layout to this place so I know it back to front. Everybody follow me. Oh, was it? Damn! The devious bastards have changed the layout. Don't worry. I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody, follow him. <laughs> oh, was it, man? That's so cute. The maldade, né, man? Vai, Luz, vamos embora. Mas eu ainda acho que ele tá fingindo, acho que ele não é cego coisa nenhuma, velho. Só teco. Teco, teco. Isso aqui falta muito. Ah, isso aqui, bicho. A única que eu vou chegar na perícia máxima vai ser a Tech 9 mesmo, né? Então, vamos ver, né? Se eu fico fazendo o um esquema do. Do carro ali, mas demora muito. Ficou muito da hora o sangue, velho. Nossa, o cara aqui tá no. Ó, Olha o muro invisível aqui. Vixi. O sangue aqui na visão noturna ficou da hora, né? Ficou mais escurão. Só teco, ó. O brother que nem viu de onde veio. Coitado. Teco. Ah, lá, agora dá pra pegar aqui. Achei que era lá atrás o, o colete, mas... Se bem que aqui é onde a gente já passou, né? É. Só no... Ó. Siga a equipe até o cofre. Not far now. Keep alert. Hey, I was just about to say that. Sorry, boss. Not far now, everybody. Stay alert. Oh yeah, stay alert. Manners? <risos> Adiantou nada o pá Tech 9 eu substituir a arma aqui. Ah, mas o cara é okay. burro, mano. We'll set the charges while you watch the door. Okay, boss. Hey, I'm on it. Hurry it up, gentlemen. They know something's wrong. Someone else is in the system. Hey, what's the problem? Somebody's trying to bring the emergency generators back up. Okay, I'll head back up to the generator room and shut them down for good. Vamos lá. Destruir os geradores. Já vão levar a mochilinha aqui, ó. E dar um pau nesses geradores aí. Pegar a arma na mão, né? Olha lá, ó. Foi esse estouro que deu aqui no outro episódio. Que eu, eu só encostei aqui e veio essa fumaceira ali. Eu acho que o... O gatilho aqui do... Da explosão... Dá uma bugada, né? Era pra ser só na missão, acabou sendo hora também. Desça para dar uma olhada na equipe. Não dá pra correr aqui mesmo, então vou carregar a M4 na mão mesmo. Barra M16, que tá agora não sei. Fire in the hole! Ok, people, load up the cash! Eu não peguei. Ah não, peguei sim, vai falar que eu não peguei a Desert Eagle. Carl, you've got mafia gorillas coming to the vault and. Sai. Cadê? Ah, então você então você tem a perícia da pistolinha, né? Toma. Que adiantou para você nada. Só tomou ali a bala na cabeça. Cadê? Os caras estão spawnando aqui. Ah, tá, agora tá vindo. Easy peasy. No PS2 não tinha, né? Como você mirar direto na cabeça, né? Você tinha aquela mira travada lá. Não lembro. Ô, oh, brother, parecendo um Uzi, socando na parede, velho. Ô, oh, acelera aí, brother. Leva essa mochila aí, mano. Ok, team. Just how we practice. Two by two. Ow! Fuck! Scratch that! Everybody follow Carl! Hey! Todo mundo me segue. Puta merda aqui, ó. Pera aí. Não sei se isso aqui adianta ou não, né? Acho que não. Não adianta nada. Vamos, vamos na ignorância mesmo. Vamos na, na bala. Tô chegando aqui. Tô chegando tem que estar tá muito perto pra, pra ela dar um dano bom, velho. Vamos continuar no teco. É teco, teco. Só no teco. 
Ó. É só bala que come. Eu não consegui. Tá sob ataque? Aonde? Tô aqui lutando com os caras. Tomando bala sozinho. Quem tá falando que a equipe tá sob ataque? Dá licença. O bom é que aqui tem um refri pra você comprar toda hora, né? Se você tomar uma bala aí, nossa, quase que eu ia ter bala no zero. <risos> polícia uniformes, né? O cara coloca a skin da polícia nos caras, velho. Entre no elevador de serviço. Ok, CJ, você está em seu próprio agora. É hora de mostrar esses malucos o que está acontecendo. Carl, você gostaria de me levar para o fundo do fundo? Qualquer coisa que ajudou, cara. Oh, o que aconteceu? Damn you, Berkeley! Damn you! Ah, come on, man, talk to me. Now head through the casino to the elevators on the far side. Take the elevator all the way to the roof. Ah, tem que voltar lá então. Ó, oh, o oh, carinha. <risos> tá só com a... Só com o zoinho ali, ó. Toma. Colocou só o zoinho assim pra ver o que que tá pegando. Nem viu. Vamos esperar esse aqui chegar, ó. Vamos estragar o velório. É, ó. <risos> Estragou o velório do rapaz. Opa, peraí. Parece que eu tava com, tava com a arma na mão aqui, que não, não era bem essa aí que eu queria usar. Peraí. Guardando aqui a... Presentinho. Presentinho da Mili. A gente roubou do, do blusão. Blusão não, era o Bruno diferente, né? Foi o blusão, né? Se fosse o blusão, né, a gente nem ia precisar matar a mulher. Ele já. Com a radioatividade dele, ele já ia infectar a mulher lá mesmo. Na hora. Ia virar Chernobyl a casa da mulher. Ela não ia resistir aos níveis de radiação. Tem nada aqui. Vamos lá, né? Ah, agora é aquele telhadinho lá que eu fiquei perdido aqui. Tem as duas entradas que dá pro mesmo lugar. Vamos na onde tá indicando. Outra porra. Por que, que eu achei que não ia ter inimigo? E tirei a arma da mão. Fala o sério. Que... Aí. Avanço pelo telhado. Tá, agora é a parte da hora, né? Puta a polícia ali, ó. É a SWAT. Peguei o paraquedas? Pô, tá bugado aqui, ó. Ah, não é bugado não, pelo amor de Deus, hein. Tá vida. Já não basta o desespero que eu passei no outro episódio, hein. É em mim? Ah, é os mafiosos, hein. Ah, não. É em mim. Não tem de nada. Vou estourar essa porra. Ah, o que eu peguei ali atrás foi colete. Aí, corre. Nossa, limpou a galera ali. Aí sim. <risos> Putz. Pela primeira vez eu fiz uma jogada aqui que pareceu profissional, hein? Essa aqui era a outra porta, né? Eu até hoje eu não consegui realizar o meu desejo de, de aprender a derrubar os helicópteros com um tiro só. E eu. Você acha que eu vou pular lá? Eu vou matar os caras primeiro, cadê? Cadê sniper? Cadê? Aí. Aí, ó. Show de bola. Se você quiser uma sniper grátis. Se eu não me engano, tem em cima do, do cassino do Uzi, velho. Lá em cima, lá. Cadê o cassino? Tá vendo? Tem essa, esse telhadinho aqui. Se eu não me engano, aqui atrás tem uma sniper. Então, se você tiver aí meio ruim da grana, que eu duvido, né? Então, vamos abrir já, ó. Só pra não ter erro. Nossa! Tinha que ter segurado desde o começo, velho. Acho que não vai dar, não, hein? Será que vai? 
Essa aqui é a parte mais difícil pra mim, velho. Ah, eu acho que vai dar sossegado, sim. Eu que tô... Ixi. Pô, é com esses caras dando bala aí vai ser chato, hein? Agora eu sou... Putz, não vai ter jeito. Tem que matar eles, senão é capaz deles abrirem e me prender ainda. Pô, aqui, ó. Tech 9. Agora sim. Agora é chuva de bala. Vai, vamos, vamos tentar subir aqui. Vamos ver se ele não vai estourar nosso L. Nossa, um míssil. Puta que pariu. Já tomei um... Um míssil do Hydra ali, velho. Ainda bem que os carros da missão aqui são... Geralmente são mais resistentes, né? Um míssil. Vixi. Tá voar abaixo, ali o Hydra ali, tava procurando Vamos voar mais baixo mesmo Senão o bicho vai pegar Rapaz, eu bater algum objeto do cenário ainda pra variar, hein Do jeito que a minha situação é, vamos ver ali atrás Os eles já estão longe Olha o bicho nossa, acertou. Não tô nada. Ai, ai, ai. Ah, velho, nem fudendo, velho. Eu não fiz isso, mano. Eu tô triste de verdade, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. E ainda por cima eu perdi o chapeuzinho, velho. Nossa, cara. Mas que cagada, velho. A hora que o L, o Vinci acertou ali, eu perdi o controle do helicóptero. Na moral. Vamos de novo, né? Fazer o quê? Ruim, né? Tem que, tem que se lascar mesmo quem quer ruim. Já voltei aqui na explosão, ó. No pau quebrando aqui. Mais uma vez eu achei que... Já feito uma coisa bonita, mas aparentemente o helicóptero tá destinado a sempre cair em cima da galerinha aqui, né? Vamos ver se eu não faço cagada agora, né? O, o cara lá que o, que o Zero menciona, né? O Berkeley, né? Que tá ajudando aí a, a combater a gente, né? Acessando ali o sistema do cassino. É o mesmo maluco lá que a gente enfrentou naquela missão final lá do, do Zero, né? Daquela que parece um... um Sei lá, um, um campo de batalha lá que a gente controla o helicóptero e ele vai com o um carrinho, né? Devia ter dado bala nesses caras lá atrás, mas já estamos aqui, fazer o quê? A gente tem um coletinho aqui ainda. Ah, vou tentar subir nesse helicóptero antes que comece a vir os outros. as outras aeronaves. Fuja para o esconderijo. Vamos tentar, né? Ah, dessa vez não veio helicóptero, não. Ué. Será que o jogo ficou com dó? Ou será que eu tava com mais estrelas? Não, não percebi. Nem sei se isso faz diferença no fim das contas. Mas eu já falei essa missão aqui a segunda vez, na segunda tentativa aqui. Porque a hora que eu cheguei naquela parte que tem que jogar a bomba lá no. No negócio lá de. Lá no buraco lá. Esqueci, velho. No, no, no duto de ventilação. É. Eu taquei a granada certinho, velho. Ela entrou no bagulho e ela não, não tava contabilizando como se eu tivesse jogado. Eu tive que ficar jogando e no fim acabou a granada e falhou a missão. Ainda aparece escrito lá, seu idiota, você gastou todas. Das granadas Que triste Um de idiota véio. Jogo bugado pra caralho e o idiota sou eu Eu não Daí terminado o assalto ao cassino, velho Aí sim, hein Vamos salvar aqui a missão. 
Pelo amor, né? Assaltamos aí, ganhamos uma graninha. Damos um murro na cara do zero. Vamos ver quem que é o corno. Deve ser o Switch, né? You two bit backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family's dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but uh, I got some money that needs spending on some expensive trash. So if you excuse me. You're dead. Dead. É o Salvatore Leone. Já vamos aqui para outra missão também, que essa aqui é a missão final em Las Venturas. Vamos dar um tchau final aqui para a cidadezinha que a gente aloprou tanto. Eu ia querer pegar esse carro com a polícia tá aqui e deixar quieto. Então já sabe, né? Vou dar o corte, porque aqui dentro toca músicas com direitos autorais, né? E é só um segundinho a gente já volta. Já estamos chegando aqui, vamos lá. Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad dog. CJ. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But... But what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. <laughs> yeah, you know it. Yeah, but... yeah. I've been there. I, I mean... I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Mmm. Get things moving. Get out this midget game. But CJ. Come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? All right, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? All right, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi-million dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man. How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Caralho, velho. Esse dia ficou muito puto, velho. Descroto com o cara ali, porra. Ai, caralho, mano. GTA não tem nem condições, né? A gente vai voltar de avião? Achei que ia ter que ir dirigindo. Olá. Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to uh, San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. All right, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in in peace. De volta, aonde? A Tote Fox, é isso aí, olha lá. <risos> Caso você não esteja ligado isso aí, mano, dá uma olhada no primeiro episódio lá que eu comentei, é um, é um mod que eu coloquei. Você modifica um arquivo de texto, mano. Mó simples. Aí você escreve o que você quiser aí na placa de Vinewood. 
Do nada esperando alguma coisa acontecer, caos maluco de paraquedas aí. Já, já vou pôr a câmera de volta aqui antes que eu esqueça. Que eu tinha comentado, né, em algum momento. Nossa, o cara spawnou ali. Do nada, velho. Vou pegar o Big Popa. Quando nós lançamos, nós vamos sentir invincível. Eu sou invincível! Ei, wait up! Uau! Uau! Então, o que eu ia comentar, né? O GTA San Andreas aqui. Acho que a trilogia, né? A trilogia aqui da era. Ih, não vou conseguir pular, chegar ali não. Abri muito tarde para aquelas. É... Será que vai falhar a missão? Só que faltava, né? Não vou dar conta de chegar ali não, velho. Demorei muito para abrir. Mas vamos cair aqui, vai. Se tiver que falhar. Ah, não falhou, não. É, os GTAs aqui de, da, da, da... Antigos, né? Da trilogia antiga. Eu não lembro como é que chama antes da era HD. Era, acho que era 3D que chama, né? Nossa, os caras tão duros ali, não faz nada. Eles eram muito mais zoeiros, né? Tem nem comparação. Aí chegou o GTA V assim, com uma história... Pesadíssima, né? Nossa, os caras estão todos brotando aqui que não para. Ei. E assim, é, obviamente o. o é, continuou com as zoeiras e tal, mas. Mas aqui a zoeira é em todo momento. Viu? Inclusive nas missões principais. Mas obviamente que GTA não deixou em nenhum momento de ser exagerado, né? Esconder aqui, tô tomando bala ali no meio à toa. Nossa, o cara. <risos> Maluco da tríade, ele saiu voando, velho. Vamos bocar aqui na missão, na, na mansão. O Big Pop aí que eles mencionaram é o, é o líder dos vagos, né? Dos vagos. Mansão do Mad Dog. We're heavily outnumbered, but if we all keep our heads, we should kick ass. Bastard! <risos> Eu tô falando, velho. Esses GTAs aqui, da era 3D, velho. É muita zoeira, velho, esse cara. O maluco tomou um teco só na cabeça. Ai, caralho, velho. Ai, me do mato. Minha minha vida, prestar atenção que senão eu vou acabar é... tendo que fazer isso aqui de novo, velho. Nossa, tem gente que. Pensei, vou entrar aqui pra ver se tem uma vida ou alguma coisa. Só achei inimigo só. Não adianta, velho. Tem que ser a. M4, velho. Né? É a skin da Denise, será que ela era, era ela? Saiu voando ali. Olha uma bala na mulher, saiu voando. Nossa, o som dessas armas aqui tá alto pra cacete. Vou dar uma diminuída aí, senão. Não vai dar nem pra ouvir o que eu tô falando. Olha o cara aqui, forgado. Pô, mas eu tô tomando bala do meu próprio time? Aí não, hein, pô. Presta atenção. Os caras aqui estão quase indo pro saco. Olha lá, mais um. Sai, velho. Aí. Nossa. Ah, esse lado da mansão é aquele um que eu vim na, na invasão da... Na... Oh. <risos> a mulher tá na bala, eu disse, what? É, que eu vim na, naquela missão da invasão que a gente vem roubar as rimas, né? Que eu dei toda essa volta aqui pra no fim não ter nada, né? E é como eu falei, né? No fim, ia ser usado pra missão e então, tamo aí, ó. Um 
falando igual o Big Smoke, cacete. You pick the wrong house, man. Tem a mulher aqui. Não tem um coletinho, não tem nada. Uma vidinha. Será que tem alguma maquininha de snack aqui? Eu acho que não, né? É só esses videogames, mano. Vamos continuar. Sai, mulher. Vaza daqui. Antes que você morra. Vaze. Olha lá. It's my constitutional right, bitch. <risos> As fases do CJ são sempre bem engraçadas, né, velho? Não sabe quem você está fazendo, não é? Não. Um maluco vindo pra cá, hein? Mano, isso aqui era tudo inocente. Eu desesperado. Tem um ali que não é, não. Pera aí. Ó, ah, tem um óculos ali. Divisão. Noturnal térmica. O que que é? É igual o meu. Dá pra alternar nesse óculos aqui, né? Nem sei. Dá sim, eu fiz isso na, na outra missão lá, né? Mas eu não lembro como é que é, não. Tem gente aqui? Não. Dá pra usar as máquinas ali, do... Os aparelhos de academia ali. No meio da missão, né? Ah, nem vou atirar nele, porque eu acho que nem, nem adianta, né? Acho que ele não perde vida aqui, não. Tem que ter toda a parte dramática de perseguição, né? Eu acho, né? Também eu tentei acertar ele com uma SMG do outro lado na sala, né? Olha lá. Uh, dava pra ter furado o pneu aqui antes, né? Se eu não me engano, tem essa parada aí que dá pra vir aqui furar o pneu do carro. Ah, não tem problema. Aí não ia ter emoção. Ou eu possivelmente falhando a missão, estourando meu próprio carro. Né? O que é possível também. Nossa, mas deram o pior carro pra mim, velho. Tinha que dar um carro igual esse carro aqui. Acho bem que ele é rápido assim, mas ele é meio duro pra virar. Aí. Que ele tá o Phoenix, né? Uma vez que a gente perseguiu alguém, o um maluco se matou. Como é que vai ser o caso aqui? Eu acho que não. Olha lá o cara ajudando. Tá puto com o maluco, velho. Dá uma californiana nele aqui, ó. Opa! Eu é que tomei uma. Aí, ó. Agora você não pode mais. Pode, né? Dá uma puta. Ele tá tentando voltar pra pista que ele vai capotar. Pronto. Acabou a graça. <risos> ainda foi meio bonita ainda a morte do maluco, hein? Você recuperou uma mansão do Mad Dog. Dinheirinho que é bom nada, só respeito. Vamos lá, dá pra salvar ali agora? Dá, né? Vou voltar ali pra... pra salvar, pra não correr o risco, né? Tem um... Eu acho que eu já comentei em algum... Eu acho que eu comentei sim em algum episódio que tem uma casa aqui que tem um rifle de... Eu não vou conseguir esse carro aqui, não. Rifle de caça escondido. Eu quero ver se é aquela casa ali. Hey, Ken, como você está? Quem é isso? É o Carl. Carl Johnson. Hey, Carl! Great! Guys, it's Carl. Got great. I'm fucking great. Fucking amazing. I got a need for an accountant and a sound engineer. And I thought of you and Paul. Fucking amazing. Paul's great with figures and I'd make a fucking amazing producer. This is... This is fucking great. It's amazing. Yeah, yeah. Whatever you say, man. But look, see you soon. Fucking amazing. Agora só na, só na fungada, né? Eu falei no outro episódio que, que a gente não ia ver mais eles, né? Mas eu não lembrava disso, que a gente contratava eles de volta. E essa véia aqui, a véia saiu correndo lá da explosão, vamos ver pra onde ela vai. Oh, honey, you stay. <risos> é, velho, dá moral, mano. Sensacional. Vamos acabar com, a, com o sofrimento dela, velho. 
Tchau. Ó, oh, tinha grana ainda. Ô, oh, velhinha. A velhinha tava cheia da grana. Quero ver aqui, ó, se, se é nessa casa aqui que tem um rifle de caça, velho. Eu falei num, 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 num dos primeiros episódios, velho. Que alguma dessas casas aqui tinha um rifle de caça que eu queria usar mais, que foi uma arma que eu usei pouco. Acho que eu até cheguei a vir explorar aqui, mas não, não lembro. Vamos dar mais uma última olhada aqui, porque falei que queria usar mais e não usei, acho que em nenhum momento aqui dessa série. Ou usei, nem lembro mais. Né? Já estamos aí no, no 31 primeiro episódio. Eu não achei que eu ia conseguir chegar tão longe não, velho. Eu achei que eu ia parar antes. Eu sou péssimo para zerar jogo, velho. Qualquer jogo que seja. Geralmente eu começo a jogar, paro. Depois não jogo mais. Tem muitos lançamentos aí que saíram que eu não zerei, velho. Que eu comprei no lançamento e não zerei. É, lançamentos recentes aí. Ghost of Tsushima, Death Stranding, uh, o novo Horizon que saiu, né? Horizon Forbidden West. Não zerei também. O último que eu zerei foi o Stray, que eu não zerei ele jogando aqui no canal, né? Fazendo série, mas eu zerei ele em off. E eu vou fazer uma análise dele, mano. Quero começar... Vou comprar isso aqui, não. Começar a fazer análise aqui no canal, que eu gosto muito, mano, de fazer análise de jogos e tal. Mas eu gosto de fazer umas análises assim mais subjetivas, né? Não gosto de fazer aquelas análises não de... Ah, como é que o jogo funciona? Ah, você pode andar, atirar, aí a história é tal. Eu não gosto dessas análises mais robóticas, né? Parece que você tá lendo uma página da Wiki do, do, do jogo, velho. Eu gosto de, de saber, assim... É, eu gosto de passar, né? De uma forma mais subjetiva o que, que eu achei do, do jogo e tal, né? Não curto muito essas análises mais, digamos, tecnicistas, talvez. <risos> Tem um L ali em cima, mano. Eu tô, tô tentando lembrar onde que é a garagem bugada que eu mencionei em algum episódio também, mano. Eu achava que era aqui, velho. Não tô lembrando. É uma garagem bugada. Talvez seja daquela casa lá. Que você consegue guardar o helicóptero em cima. Mas não precisa. Agora a gente já tem um helicóptero aqui. Então, chega de falar, fiquei andando aqui falando sem parar. Vou encerrar esse episódio por aqui. O próximo episódio a gente vai dar sequência nas missões aqui em Los Santos, reconquistar Grove Street e vamos encaminhar aí para o final do jogo. Talvez, talvez é, a gente termine no sábado, né? Eu achei que a gente ia terminar hoje o jogo, mas eu acho que vai dar mais uns dois episódios aí. Vamos ver como que vai ser, né? E o último episódio eu vou tentar fazer especial aí, deixar numa qualidade melhor ainda do que essa que eu, que eu upo, né? Eu tentar fazer em 4K. Não prometo, né? Porque fica muito pesado e meu PC não aguenta editar em 4K não, mas vamos ver o que, que eu consigo fazer, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. Desculpa essa falação aqui no final, mas eu gosto de conversar. É isso aí, tchau pra vocês e até o próximo.